，恭喜王一博入围第三十六届金鸡奖最佳男配角。今天，二零二三年一十月一十五日。让我们共同为才华横溢的男演员王一博送上最诚挚的祝福。他刚刚入围了第三十六届金鸡奖最佳男配角奖项，这是对他在电影行业中的努力和才华所付出的高度认可，令人引以为傲。王一博通过出色的表演角色，在多部电影和电视剧项目中不断证明了自己的才华。这不仅是他在金鸡奖首次入围，还是他事业中的重要一步。除了金鸡奖的提名，王一博还在其他著名奖项中获得了认可。他在第一十八届春季电影节上获得了最佳男主角奖，并获得了第二十五届上海国际电影节的提名。这进一步提升了他在国际电影领域的价值和地位。王一博不仅是一位才华出众的演员，还在中国传媒领域荣获最佳男主角奖。这显示了他在家乡观众和传媒产业中的巨大影响力。让我们一起为王一博的成功献上祝福，并希望他在未来能够继续闪耀，并带来更多杰出的作品。凭借他的才华和激情，王一博已经证明自己是电影和电视行业中杰出的明星，值得获得所有的奖项和尊重。祝贺他，并期待他在未来取得更辉煌的成就。王一博凭无名提名第三十六届金鸡奖最佳男配角，演技备受认可。第三十六届中国电影金鸡奖提名名单今日公布，青年演员王一博凭借在电影《无名》出色表现获得了最佳男配角提名，将角逐最佳男配角这一奖项。这一消息引爆了整个娱乐圈，无数粉丝和观众都对王一博的精湛演技表示赞赏。如果说，此前，王一博获得电影频道最受媒体关注奖，是媒体大众对他的肯定。那么这一次就是学院派和专业圈内的对他的认可。作为中国的权威电影奖项，金鸡奖的评选严格而慎重，能够在如此激烈的竞争中脱颖而出，获得最佳男配角的提名，足以证明王一博的演技已经得到了业内专家和观众的一致认可。在电影《无名》中。王一博饰演的叶先生亦正一些，与梁朝伟等实力派演员同台飙戏。他在片中贡献了细腻且深入的表演，为观众带来强烈的情感共鸣。在电影《长空之王》中，饰演一名有勇有谋的新一代年轻试飞员，诠释了中国空军试飞员在面对巨大压力与挑战时坚定信念、勇往直前的精神风貌。王一博在《无名》与《长空之王》中的表演都展现出了他的演技实力和对角色的深入理解。他在不同类型的角色之间游刃有余，展示了出色的演技和多面性的表演才华。他的提名实至名归。自出道以来，王一博就以其多才多艺的形象深受观众喜爱。他不仅在歌唱和舞蹈方面有着卓越的表现，还在影视剧中展现出了不俗的演技。这一次，他凭借《无名》与《长空之王》提名金鸡奖，是对他演技的再一次肯定和认可。与此同时，《长空之王》和《无名》这两部作品还分别提名为本届金鸡奖的最佳故事片。这也再次证明了这两部作品的质量之高和影响力之大。对于即将到来的金鸡奖颁奖典礼，观众们都对王一博的表现充满期待。作为一位年轻的演员。王一博的未来无可限量，他的才华和努力将会带领他在演艺界走得更远，实现更多的突破。让我们期待他在金鸡奖颁奖典礼上的精彩表现，为观众带来更多惊喜。金鸡奖提名公布，博纳两部六分电影入围一十三项，王宝强落选惹争议。第三十六届中国电影金鸡奖评委会提名名单公布了，前排先来围观一下名单。提名最佳导演的分别是乌尔善、邓超、于白梅、陈国兴、拉华嘉、程耳、魏书君。最佳编剧的分别是孔大山、王一痛、冉平、冉甲南、乌尔善、曹生、吴伟伦、张云清、林伟文、康春雷、魏书君、程耳。提名最佳男主角的是杨浩宇、宋阳、黄渤、梁朝伟、惠王军。提名最佳女主角的是闫妮。何赛飞、樱桃、黄瑶、惠英红。
，提名最佳男配角的是王一博、李雪健、金巴、胡军、雷佳音；提名最佳女配角的是万茜、王胜迪、叶童、袁泉、黄米一。看完提名，可以发现《封神》是本届提名的赢家，总共提名了九项，其次是无名，包括最佳编剧、最佳导演、最佳男主角。最佳男配角等在内的八项提名，而博纳另一部电影《长空之王》提名五项，被网友称为“博纳主场”。剩下的《流浪地球二》只提名了三项，其中最佳故事片比较重量级。另外，王宝强的《八角笼中》只提名了最佳录音，而《消失的他》和《孤注一掷》也零提名。网友最意难平的可能就是王宝强的《八角笼中》和《流浪地球二》。《八角笼中》是王宝强第二次担任导演的作品，上映后豆瓣评分 7.3 王宝强作为新人导演拍这部片子，用了十足的诚意，他的演技也毋庸置疑。可以说，虽然不是超级满分，但还是十分合格的。结果只提名一项最佳录音奖，实属可惜。更加令人遗憾的是，王宝强演技备受认可，但从未拿过金鸡奖最佳男主角。连网友都忍不住抱不平，而《流浪地球二》作为中国科幻巨制，春节上映后口碑票房齐飞，为中国科幻片注入新力量。豆瓣频繁八点三，如今只获得三项提名：最佳故事片、录音、美术，没有任何表演奖项提名。网友认为刘德华演的演绎十分出彩，连最佳男配都没提名。除此之外，其实还有不少人十分满意这份名单的，比如博纳出品的《无名》和《长空之王》，一共提名一十三项，两部电影豆瓣评分都是六点六，但包揽了众多重要提名，如《无名》最佳故事片、编剧、导演、男主角、男配角等，《长空之王》最佳故事片、导演、处女作、男配角等，王一博凭借《无名》，胡军凭借《长空之王》，两人都提名了最佳男配角。他们的粉丝十分开心。王一博公司在其提名公布之后，还火速发文恭喜。另外，像《孤注一掷》则是因为不在今年的评奖期，所以没有获得任何提名，估计要下一届了。这条消息让我想起了电影奖项评选中的常见争议和挑战。首先，网友的评论反映出他们对今年金鸡奖提名名单的不满。提名只有一部电影《流浪地球二》获得八分的情况，确实引起了一些嘲笑和质疑。这显示出金鸡奖在提名过程中可能存在一些问题，例如评审标准是否公平，是否考虑到了更广泛的影片，或者是否有过多的权力干预。另一方面，有人提议主办方自己评分就好，而不必公开提名名单。这种建议是因为不满意的情绪。但它也引发了关于透明度和公平性的争议。奖项应该是一种公开的认可，而不是在幕后秘密进行的。在许多奖项中，争议和质疑都不可避免。去年因为最佳男主角奖颁给了朱一龙而引发的质疑，以及提名名单提前泄露的问题，都让金鸡奖的声誉受到了影响。这再次强调了透明度和公平性的重要性。然而，无论如何。电影奖项的最终目的是表彰和鼓励出色的电影制作和表演。影视作品的价值在于观众的接受和欣赏。如果观众不满意，那么奖项就可能失去了一部分含金量。观众的支持是最重要的，因为电影是为观众而存在的。当然，能够获得提名仍然是一种实力的体现，它代表了电影在某种程度上的卓越表现。所以，不管争议如何。我们仍然要恭喜所有获得提名的电影，希望未来金鸡奖可以通过更公平、透明的评选过程来提高其含金量，以更好的反映观众和业内的期望。